Esta mañana de domingo vamos a acompañar al personal de vigilancia aérea, al comisionado Araya, también del director de la región Brunca, y al viceministro de Seguridad Pública, en unos sobrevuelos que ellos se están realizando durante algunos días acá en el sur del país, específicamente en lo que es la línea fronteriza que va desde Punta Urica hasta el sector de Río Sereno, allá en el cantón de Cotobrú. Básicamente consiste en apoyar a las unidades terrestres y marítimas en todo lo que es la protección de la frontera sur, tomando en consideración ilegales, tomando en consideración una serie de incidentes que se puedan presentar, narcotráfico y demás. Bueno, sin dejar de lado toda esta situación de la pandemia. Sin dejar de lado, por supuesto eso, eso es básicamente la prioridad eh, en que estamos trabajando, protegiendo al país, en, en tanto en la vía terrestre como en la vía aérea y en la vía marítima, de que no ingresen personas eh, enfermas o indocumentadas que nos vayan a contagiar a nuestra ciudadanía. Entonces, por eso es que se ha creado una especie de muro, digámosle, eh, a nivel de toda la, la frontera, con el fin de poder minimizar los efectos negativos que puedan ocasionarnos inmigrantes ilegales o inmigrantes enfermos. Ahora, el, eh, hablemos acerca del trabajo que viene a hacer este, el, el helicóptero, las avionetas. Bueno, básicamente el helicóptero es un apoyo, son ojos en el cielo que nos permiten tener una cobertura muchísimo mayor en tierra y tener comunicación constante con las patrullas de tierra para desplazarse en aquellos lugares en donde se pueda detectar algún tipo de incidencia y demás. De igual manera, eh, se cubre hasta la zona de Burica, eh, atendiendo no solo al personal nuestro que tenemos en Burica, sino toda la costa. Eh, por temas de narcotráfico, por temas de lanchas ilegales, por temas de pescadores eh, que no estén en su horario, etc. Hemos eh, visto que también se está utilizando un, no, un, un aparato de no tripulado. Sí, esos, esos son tipos drones, llamémosle así, tipo de drones que así los conocemos mayormente. Es para potencializar un poco la visión desde, desde el aire hacia la tierra en apoyo a todos los servicios terrestres que tenemos en la zona. Esos viajes que ustedes o esos sobrevuelos que se están realizando eh, ya ha traído buenos resultados. Sí, evidentemente, no solo la presencia, no solo la presencia de las aeronaves en la zona, sino que nos ha permitido focalizar gente ingresando por áreas no autorizadas, lo que ha permitido que la comunicación con la gente de tierra permita que las unidades por tierra se trasladen al lugar, al lugar y logren este, incautar a las personas o a los vehículos que están en alguna situación irregular o en su defecto en algunas lanchas a través de guardacostas. ¿Qué decirle a la ciudadanía de, de la parte sur del país, incluyendo los cantones Cotobrus y corredores con, con esta situación en cuanto vean a, a estos migrantes que quieren ingresar ilegalmente a nuestro país? Bueno, básicamente lo que nosotros les solicitamos es que nos avisen que llamen a la policía, llamen al 911 para que nos informen y nos alerten de las situaciones irregulares que se están presentando. Ustedes saben que esta frontera es muy amplia, muy extensa, por eso acudimos a ojos en el cielo para poder tener una cobertura mayor. Aún así, sin el apoyo de la ciudadanía habría muchos casos que se nos podrían estar pasando de lado. Señor viceministro, finalmente, ¿hasta cuántos días van a permanecer más acá? Bueno, es indefinido. El Ministerio de Seguridad Pública, a través de sus diferentes direcciones, vigilancia aérea, guardacostas, fronteras, fuerza pública, migración, están aquí en forma indefinida haciendo un trabajo de contención muy importante para salvaguardar la integridad y la salud de todos los costarricenses de este lado del territorio. Bueno, en realidad el sobrevuelo es un complemento de toda la operación que se está haciendo. Se está haciendo una operación por tierra, aire y por mar. Esta operación más que todo es para protección de la ciudadanía, vigilancia y eh, nosotros poder sobreguardar la frontera, ya que eh, las fronteras de Costa Rica están cerradas, entonces necesitamos o estamos haciendo una operación reforzando la zona fronteriza para mantener la seguridad ciudadana en todos los aspectos. Observábamos desde el aire la gran cantidad de pasos, de trillos, de caminos que dan entre esas dos fronteras. Sí, efectivamente observamos eso, pero también observamos los controles de carretera. Eh, esto lo que hacemos es un análisis situacional eh, de todas las rutas y ponemos los controles de carretera donde haya la, la mayor cantidad de difurcaciones. Efectivamente hay lugares donde es bastante difícil porque eh, tienen muchos eh, 
pasos irregulares entre Costa Rica y Panamá, pero eh, siempre van a llegar a puntos donde tienen que eh, conectarse. Entonces, ahí es donde estamos poniendo nosotros eh, personal para poder, si alguna persona ingresa por esas áreas, pues neutralizarla o eh, poder eh, detenerla en ese sector. Observábamos en ese sobrevuelo en el sector de Laurel de un vehículo que estaba medio sospechoso, podríamos de esta forma, y que inmediatamente la gente de, del helicóptero de servicio aérea coordina con la fuerza pública para determinar y ir a, a, a ver qué es lo que está pasando. Sí, definitivamente, eh, por eso le digo que es una operación conjunta donde todos los cuerpos, el día de ayer, eh, lo que es eh, guardacostas, nos gira a nosotros una alerta y una lancha que están sacando por tierra, inmediatamente movemos el recurso eh, y podemos detener la lancha y la tenemos eh, incautada a la orden de la Fiscalía. Finalmente, eh, eso es un trabajo coordinado que usted bien lo menciona, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Vigilancia Aérea y Ministerio, perdón, eh, Guardacosas, Servicio Nacional de Guardacosas y la Policía Especial de Migración. Efectivamente, así como el Ministerio de Salud, eh, la Municipalidad y otros cuerpos que... Este, nos están colaborando y ayudando en todo el sentido de la palabra. Bueno, en este sobrevuelo que hemos, donde hemos participado, Colosal informa con el personal de vigilancia aérea, con el señor viceministro Carlos, eh, Luis Carlos Castillo, más bien, y el señor eh, director regional de la Fuerza Pública, el comisionado Araya. Pudimos observar la gran cantidad de, de caminos que hay entre estas dos fronteras, entre Costa Rica y Panamá, y por eso es que se están realizando estos sobrevuelos durante el día y durante la tarde para evitar que muchos migrantes, de muchas personas extranjeras puedan ingresar a territorio costarricense. Ojalá, y como lo dice el viceministro, el, que hay que quedarnos en casa, esto está... Eh, aumentando muchos casos de COVID-19 y ojalá nosotros podamos, al igual que ustedes, nosotros también podamos este, llevar esos protocolos de salud y mantenernos en nuestras casas. Con la colaboración de Marcela Grillo, don Alberto Leiva, esta es una información de Freddy Parrales.